Hep. Så er der en undergave til igen. For ikke så længe siden til en træning, der fik jeg et spørgsmål, der gjorde, at øh, jeg lige blev enig med mig selv om, at øh, nu, nu skulle jeg lave det her afsnit. For jeg har egentlig tænkt på det et stykke tid, men nu er det nu. I dag skal vi snakke lidt om indstilling, og specifikt det, den indstilling, der har noget at gøre med at gå til eksamen eller gå til en prøve, og i vores tilfælde selvfølgelig at gå til graduering og se, om man kan få det næste bælte. Nogle, når de skal til en eksamen, de tænker sådan, at øh, eksamen, fedt, graduering, fedt, jeg pløjer igennem, jeg skal have 13, jeg består med glans, det kan ikke blive vildt nok, jeg rykker det hele rundt, jeg har styr på det, det bliver super nice. Andre, skal vi sige, det er i kategori 2, de er stik modsat, de tænker øh, enten, øh, enten fordi de er dogne, så tænker de, jamen hvis jeg skal have 6 for at bestå, øh, så 7, det er overkill, det er der ingen grund til at stræbe efter, øh, jeg skal bare weasle mig igennem og få mit 6 så har jeg bestået, jeg har fået min næste bælte, og så er det fint. Hvis man har den indstilling, og jeg behøver ikke sige, at den er forkert, så kommer man ikke særlig langt inden for kampsport, og egentlig nok heller ikke særlig langt nogen andre steder. En variant af den type, det er dem, som nok er mere usikre på, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og så begynder man at tænke sådan i, hvor dårlig kan jeg være, men samtidig være god nok til lige at komme over grænsen. Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg ændre lige præcis på den her teknik, så den lige præcis bliver god nok til at være over niveau, så jeg kan få min næste bælte. Og man begynder at stille spørgsmålene til instruktørerne. Hvor godt skal mit cirkelspark være til den næste grad? Hvor god skal min abevending være? Hvor god skal mit hoftekast være? Og igen, det er den forkerte måde at tænke på. For svaret er, at dine teknikker i dag skal være bedre, end de var i går, og i morgen skal de være endnu bedre igen. Og hvis du laver 100 cirkelspark i dag, så skal nummer 100 være bedre end nummer 95, som skal være bedre end nummer 73, som skal være... Du ved, hvor jeg vil Det er den daglige udvikling, der er vigtig. Det er vigtigt hele tiden at stræbe efter at blive bedre, og selvom øh, inden for den samme dag, om morgenen øh, skal være bedre end i går, som sagt, og i aften skal være bedre end i morges, osv. Og hvis man har den indstilling til det, og man hele tiden forsøger at udvikle sig, hele tiden forsøger på at blive bedre, i hver eneste teknik, hver eneste gang man laver den, når man så når frem til eksamen, så tænker man, åh, oh, ingen problem. Jeg kan mine ting, jeg har jo trænet det tusindvis af gange, jeg pløjer lige igennem, rykker det hele fra hinanden, består med glans, ingen problem. Så har man dybest set kun det luksusproblem, og man så får det 13-tal, man stræbte efter, eller man kun får 11 eller 10. Men man kan nok være rimelig sikker på, at man i hvert fald er langt nok over grænsen til at bestå. Så dybest set så handler det hele om, hvad der foregår herinde, hvilken indstilling man har til det. Og hvis ikke man kan visualisere sig selv som en vinder, så man heller performe som en vinder. Og når man begynder på at stå og tænke, hvordan kan jeg lige ændre en lille detalje, så det lige bliver godt nok til at lige weasle igennem, så visualiserer man sig selv som en taber, og så har man tabt. Sådan er det. Husk, at eksamen er en festdag for den flittige elev. Fantastisk øh, kliché. Det kan du meditere lidt over, nu her, hvor efterårsferien synger på sidste vers, og du skal til at gang med at træne igen. Der er ikke ret lang tid til gradueringen, og hvis du på en eller anden måde føler dig ramt og synes, at du ligger i en af de der kategori 2, så skal du til at finde ud af, hvordan du får dig flyttet over i kategori 1 i en fart. Det var dagens afsnit af Amalgam TV. Der er ikke mere at sige end, kom i gang med at træne, kom i gang med at udvikle dig. Amalgam TV, over and out.